So, hello everyone. We are going to talk about the electrostatics in the topic. We are going to talk about the electrostatics in the topic. We are going to talk about the simple topic. We are going to talk about the concept of the JMA and the JMA. We are going to talk about the concept of the JMA and the JMA. The concept of the JMA and the JMA is very simple. Shatrak ini wajah allah tu real ke, enggan itu pelajaran orang mungkin orang. Abang, hari ini NCRT electrostatics ni guru ceri, orang otte, orang orang sentence orang ni. Alah, enda mana? The branch of physics that deals with the study of charges at rest. Alah, abang, enda enda kau charges ni guru jangan pelajaran orang mungkin orang selesai. Abang, adi ni guru ceri kriteria tu orang ini chapter ni heading ni dene, orang wah kondis static. Alah, abang, static ni orang ni enda, baru deh rest ni dikira orang ni. Alah, rasmi lirik ini na endo uru sahaja ni dengan guru cahaya na, nama endo beri kita elektrostatik sebeli ni. Ah, waktu mana nama kita charge. Apa rasmi lirik ini na charge ni kuru cula, pelajaran dengan cahaya na nama endo ni elektrostatik endo orang ini. Korang cukup di waktu mana itu baca ni ni. Kanan kan me? Oh. Kanji yang berbeli saya madi. Ah, kuli orang kan ganda tahun ayat anda panik ke bawah bawah ni. Kuli kerja ni puri tak kerja. अब हम औरी चार्ज वर्दे औरी जोलिंग जिया दे रेस्ट ली रीगे है ना अब आ चार्ज वर्दे आउटी रीगे मो पहले पहले कारिंग ना नाटक नोड़ा आज ने कुछ जाना हमले ये चैप्टर में ही नेटिंग डिस्कस ही ने अब हम आधे दिने रेस्ट ली रीगे ना चार्ज जिसने कुछ पढ़ी जो चार्ज ने कंडेंसेशन अलग अलग चार्ज Adanya um torsional balance orang ni beli media itu beri elektrostatik force ni kurus jadi orang walare walare brief ada lah idea kita tu. Orang tu mana sila ada org walare simple lah na. Rende charge jgal berkumpul. Adanya nama lu beri jono rende charge jgal berde berkumpul. Ah rende charge jgal tu mula berde iri kila. Aku tu mula cila bawa track team, alinggil rupeli. Adanya enna ana attraction. Ah reka ana track team. Alinggil ah reka ana rupeli je ini tu. Amala NCRT ini tu barang tu like charges full rupeli je tu. Unlike charges full attract je tu. अब हम कोर्चिंग वाला नमक मनसिला उन्हें रिवाशेल पार्ने आएंगे यार। उरीवोली रिकिन्ना रंडे बेरे, अलेह, वाद प्लस प्लस आगा, माइनस माइनस आगा, आवेरी दम मिल। रुपली ये नो और आल लड़ते गे, उरी प्लस ना आने रिकिन्ना, अब हम आ प्लस सिने बेर रुपली सिने इष्टा होला, अलेह उरी माइनस आने रिकिन्ना, Minus ayah orang gel minus ini plus ini anista. Apa unlike kait itu beri nana charge gel dalam anista beri nado. Apa janda plus gel ini dikit nanda gel. Apa plus gel dalam swabawi ke mai itu beri rupa plus adtek beri nado. Ada rupa li. Asyik itu plus ini adtek beri minus beri orang gel. Ibu dalam gel attractive. Alai. Apa nama lo walare brief ada nama lo kandu like charges will rupa li cedar. Unlike charges will attract each other. Alai, abang kulam berani lagi ni teror lu. Rendah jahar jgal. When two charges are kept, the force of attraction or repulsion between them is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. Itu manusia itu org. Jadi, walaupun simbolan ni teror lu. Ini adalah nama kita plus Q charge, atau plus Q Q1. Ini plus Q2 charge. ओके अब हम ये चार्ज जगह लंडम औरे साइन आये तो कौन द ने इवर लाइक चार्जेस आना इवर दमेल रुपली और इक्के लिवर दमेल आड़ किल्ला इवर दमेल आगल तो उल्लू वाड़क के रहते उल्लू अब हम इवर अड़ा फाइटी नड़े गिल इवर ही फाइटी ना फोर्स ही ने परन्तु बेर आना रुपल्सी फोर्स अलाइ अब ये रुपल्सी � Angan yang anak gil, ibu itu dalamil rupali yang na force. Ibu itu na orang anak mati orang anak tali mati yang na force. Ia rupalsi force. Ada endi orang directly proportion lahiri. Q1, Q2. Dua charge gil lain. Magnitude ini product ini orang directly proportional. And inversely proportional to the square of the distance between them. Ibu itu orang distance ini orang Inversely proportional, ah distance ini square noda inversely proportional. Ada ayat, ini distance kurun do orang, ini kita ambil wajar kita ana itu la tendency kurai gan. Ada ayat ruppeli je, mana force ini dia alamu kurai gan ini. Ini kita ambil adukun do orang mana fighti nada gan, orang alam air rale 
ഇടിച്ച് റിപ്പൽ ചെയ്ത് തള്ളി മാറ്റുന്നത് അപ്പം ഈ ദൂരം കുറയും തോറും ഇവർ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നു ഈ ദൂരം കൂടും തോറും റിപ്പൽ സി ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നു അട്രാക്റ്റീവിൻ്റെ കേസിലും സെയിം രീതി തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എഫ് അട്രാക്റ്റീവ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫോഴ്സ് ആണ് റിപ്പൽ സീവ് ആവാം അട്രാക്റ്റീവ് ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റിപ്പൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഒരാളെ തള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വരെ മാറ്റുന്നു അട്രാക്റ്റീവ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഈ ഫോഴ്സ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റിനെ നമുക്ക് മാറ്റണം വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റിന് മാറ്റാൻ നമ്മൾ മിക്കവാറും അപ്പോൾ ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാൻ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി കെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നായി അപ്പം ഈ കെ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റിൻ്റെ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള മീഡിയത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഓടി വരുന്നുണ്ട് ഇ പ്ലസ് ക്യൂവിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മീഡിയം ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എയറിൽ ചെയ്യുന്നതിന് അത്രയും പോലെ ആ വാല്യൂവിനോട് ഈക്വൽ ആവില്ല കാരണം റിപ്പ മീഡിയത്തിനനുസരിച്ച് ഫോഴ്സ് മാറുന്നു അപ്പം അവിടെ ഗ്ലാസ്സാണ് മീഡിയമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ കേട വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ രീതിയിൽ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പം ഈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ പവർ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ എന്നൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം അപ്പം ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എയർ മീഡിയം വന്നപ്പോഴത്തേനാണ് ഇനി ഗ്ലാസ് മീഡിയം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഓടി ക്യൂ വരുന്നുണ്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ നടക്കുന്നില്ല അപ്പം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ ആയി മാറും ഇപ്പോൾ എപ്സിലോൺ ഗ്ലാസ് ആണ് എപ്സിലോൺ ഗ്ലാസ് ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പം ഈ ഫോഴ്സ് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ചാർജുകളുടെ ഇടയിലുള്ള മീഡിയത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ആ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ തന്നെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഇക്വേഷൻ പോലെ തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി ഈ രീതിയിലോട്ട് ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ച് മെൻസുകാരി വളരെ നല്ലൊരു ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താ ദ വർക്ക് ഡൺ ടു ബ്രിങ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു വൺ പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അല്ലേ അപ്പം ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ചോദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ കൊച്ചി ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പോൾ എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പം എൽ കെ ഒന്ന് അക്ഷരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകളോ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ യു കെ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ആ കുഞ്ഞിന് അറിയണമെന്നില്ല അപ്പം എൽ കെ ജി സം പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനറിയാത്ത സാധനം അത് അറിയാത്ത മേഖല അതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് ജസ്റ്റ് സപ്പോസ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിന് മുകളിലേക്ക് ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പം പക്ഷേ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ വിളിച്ചിട്ട് പത്തിലെ ചോദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണ് പ്ലസ് ടു ആ ടോപ്പിക്കുകളാണ് അയാളുടെ ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പം എൻ്റെ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ല നിങ്ങളുടെ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതിന് അപ്പുറം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക്
നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ആ ഒരു കസേര ആ കസേരയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ആ രണ്ട് പേര് ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ക്യൂ ആണ് നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് രാജുവേടൻ അപ്പം ആ പ്ലസ് ക്യൂവിനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്ലസ് വൺ കുളമ്പ് വരുവല്ല അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് ആ കസേരയിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റിൽ കൊണ്ടിരുത്താനായിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ആ രണ്ട് പേര് ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെ ഡെറിവേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് സേ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നിർത്തും ഈ ബി വരെയുള്ള ഈ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ബി വരെയുള്ള ദൂരം ഒരു എക്സ് ദൂരമുണ്ട് ഓക്കെ ഈ എക്സിൽ നിന്ന് ഈ ബിയിൽ നിന്ന് ബിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ കുളമ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ കുളമ്പ് ഇവിടെ ആണിരിക്കുന്നത് ഈ ബിയിൽ നിന്നൊരു ഡി എക്സ് ദൂരം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ഈ ക്യൂവിൽ നിന്ന് എ വരെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് ദൂരമുണ്ടെന്ന് ഓർത്തു ആറ് ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ബിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ഇതിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുമല്ലോ ആ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് കുളം ഫോഴ്സ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മീഡിയം എയർ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആറിന് പകരം എക്സ് ആയിരിക്കും ദൂരം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂവും ക്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ കുളമാണ് ഇവർ തമ്മിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിപ്പൽ ചെയ്യും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ q ഇൻറ്റു വൺ ക്യൂ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതാം അപ്പം ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഒരുമാതിരി എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വർക്ക് എനർജി എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫ് ഡോട്ട് ഡി എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്മോൾ വർക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഡി എസ് അല്ലെ എക്സ് കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലെ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഈ ക്യൂ ഈ പ്ലസ് വൺ കോൺസ് ഒരു അതിൻ്റെ അടുക്കും വരുമോ ഇല്ല റിപ്പൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ടെൻഡൻസി കൂടുതലും അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ സൈഡിലോട്ടല്ലേ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് റിപ്പൽ ചെയ്ത് ഫോഴ്സ് ഈ പ്ലസ് ക്യൂ വണ്ണിന് അങ്ങോട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ നമുക്ക് പക്ഷേ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പം ഇതിങ്ങോട്ടും ഇതിങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള പൊട്രാക്ടർ വെച്ച് മെഷീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എഫ് ഡി എക്സ് കോസ് വൺ എയ്റ്റി എന്നല്ലേ വരുന്നത് എഫ് ഡി എക്സ് കോസ് വൺ എയ്റ്റി കോസ് വൺ എയ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് എഫ് ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചെറിയൊരു ഡി ഡബ്ല്യു അതായത് ഈ ബിയിൽ നിന്നൊരു ഡി എക്സ് ദൂരം മാത്രം മാറ്റണമെങ്കിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി കുറഞ്ഞ കുറച്ച് ദൂരം മാറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ചെറിയ വർക്ക് ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മൈനസ് എഫ് ഡി എക്സ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ എഴുതത്തില്ലേ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ചെറുത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലുതിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഈ ചെറിയ ദൂരം മാത്രം മാറ്റാൻ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൂ
R वरे अल्ले अब हम minus 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 into minus plus I W नो रहे ना Q by four pi epsilon zero one by x integrate upper limit to lower limit नमला substitute दी one by R minus one by infinity नो जालो अब हम one by R minus one by infinity नमले limit नो रहने चाहिए अपने max पढ़ गिनो ना one by infinity इन्दो बारे इन्दर इन्दा आय रीगी zero आय रीगी अल्ले one by नोर one by नोर नो रहे point zero Healthy <laughs> இதையிரிக்கும் வருக்கு